kung ha, may hanggang po kung inaayunan nila at inaaprobahan nila na si Manny Pacquiao ay magpapatuloy sa pagpapaksing ay gusto mong iparating sa ating lahat na hindi ito kalooban ng ating ah, Panginoon. Ano pong sabi ng Bible? Love your enemy. Diba? Mahalin mo ang iyong kaaway. Eh samantalang si Manny Pacquiao ay hindi naman niya kaaway si Manuel Marquez. At si Manuel Marquez ay hindi naman niya kaaway si Manny Pacquiao. Hindi kaaway ng Mexico at ang bayang Pilipinas ng Pilipinas ay hindi naman kaaway ng Mexico. So ngayon, eh bakit sila nagbubugbugan? No? At uh, itong uh, latest na check-up ni Manny Pacquiao dito sa Pilipinas sa MRI para uh, alamin kung merong hindi magandang nangyari kay Manny Pacquiao sa pagkasabi nga ni Jinky, no? pinapag-pray niya na si Manny Pacquiao, lalo na doon sumalan si Manny Pacquiao sa MRI, ay pinapag-pray niya na walang uh, negative effect yung nangyari pa uh, pagtama ng suntok ni Marquez sa kanyang mga. Sa pagkasabi nga ni Jinky Pacquiao, alam na alam niya na maraming buksingero ay nagkaroon ng Parkinson's disease. No? na kagaya ng si Muhammad Ali na kung saan si Muhammad Ali ay nagiginig ang kanyang kamay, nagiginig yung kanyang katawan, bunga ito ng boxing. At ang pagkaalam ko, maging si Coach Fred Rhodes ay yun din ang uh, sakit niya, yung Parkinson's disease. Kasi nga naman, isipin mo, bugbugin ka ng bugbugin ng tuloy-tuloy, lalo na yung ulo mo, yung utak mo, maalog yan. Eh, may tendency yung magkaroon yan ng, uh, ng, ano, ng damage sa daga. At mabuti na lang, after ng uh, MRI na iyon, eh, di, di, uh, the doctor declared na talagang uh, fit pa rin si Manny Pacquiao. At sabi nga, pwede pa rin ano, eh, lumaban kung gugustuhin niya. No? At si Manny Pacquiao nga, eh, nagsasabing lalaban pa siyang muli. Pero mga minamahal, gusto ko nga liwanagin sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa bayan ng Pilipino, sa daigdigan, lalo na sa mga Kristiyan at mga pastor na ang boxing ay hindi inaayunan ng ating Panginoon. Ang totoo lang, alam mo, dapat ay nag-resign na si Manny Pacquiao. No? At uh, total, sabi nga ni Mami Junisya, di ba? sabi nga ni Mami Junisya, Manny, nasa iyo na ang lahat. Yaman at kasikatan, ba't di ka pa tumigil sa pagbaboxing? Ang totoo lang, si Manny Junisya ay Halos uh, nagkatakot, hinihimatay kapag si Manny Pacquiao ay lumalamak, dasal ka ng dasal. Sa maling Diyos nga lang. No? Pero maikita mo yung kanyang sincerity sa kanyang pagdarasal para sa kanyang minamahal na siya na anak na si Manny Pacquiao na ito ay hindi mapatay o hindi maapektuhan sa kanyang uh, laban kung siya ay nagbabaksin. So, ang sabi ni Mami Junisya ay Manny, nasa iyo na lahat. Yaman at kasi kaanat pa, hindi ka pa tumigil sa pagbabaksing. Kaya alam mo, kung uh, nag-decision lamang uh, si Manny Pacquiao ng tama, at tao ay hindi pa naman uli ang lahat, makapag-decision siya ng tama ngayon, alam mo eh, wala na siyang dapat mong patunayan eh. No? Sabi nga ni Mami Junisya, nasa kanya na ang yaman, nasa, nasa kanya na ang kasikatan, no? nasa showbiz din siya, nasa politics din siya. So ano pa? No? Kaya nga uh, may mga nag-aakus sa kanya na parang nagagahaman si Manny Pacquiao at gusto niya lahat ay sa laang lahat ng larangan ay sumikat siya na ang sinasabi nga nila ay hindi daw dapat ganoon pero uh, hindi naman ako pwedeng makaayon sa kanila at hindi naman pwedeng musgahan ko yung uh, kanilang mga opinion patungkol kay Manny Pacquiao because only God knows the heart of Manny Pacquiao and the kids one of us. Ngunit, kung titingnan natin kung uh, si Manny Pacquiao nung siya ay na-born again at siya ay nag-resign na, alam mo, wala na siyang dapat patunayan eh. Bagamat kung titingnan natin yung pagkatalo niya kay Timothy Bradley, eh, masabi natin, hindi naman talaga ito pagkatalo sapagkat uh, mali ang, uh, ang uh, judgment ng mga judges at uh, alam ng buong mundo na si Manny Pacquiao pagtalo roon. Ano po? Kaya lang, sayang, no? Uh, nawala yung title niya bagamat yung title na ito hindi madadala sa langit pero isang karangalan pa rin na pwede niyang gamitin 
sa sa mundong ibabaw na ito tapos yung karangan ng ito ay idagdag niya no sa pagiging Kristiyano niya yun po ang ibig kong tukuin so ang nangyari ang pagkaalam ko correct me if i'm wrong daw wala yung title ng mga pakya ng pagpunta kitay mo te pradi pero ibis na tumigil si Manny Pacquiao at naborn na gina nga eh hinahamon pa si Floyd May, May Duet, May Duet yan eh si Marcus yung, uh, Marcus yung naghamon ng rematch at nilabaan na naman sabi nga eh kung titingnan mo eh wala na dapat pang patunayan si Manny Pacquiao bakit? kasi isipin mo pound for pound king decade of the year fighter at kung titingnan mo sabi nga eh eh sabi nga eh saan ka nakakita ng tao na Uh, uh, world uh, titles, no? Ang kanyang nakamit in eight divisions. Isipin mo yun, nakamit niya yun, no? Kaya, nung naborn again siya, alam mo, siguro, talagang nasabi ko lang talaga na marahil yung uh, mga nasa paligid sa kanya ay hindi siya napayuhan ng gusto. At kung sakasakali mang napayuhan siya na may nagpayo sa kanya, baka hindi naman siya nakinig. Ano po? Kaya alam mo, pagka minsan, eh, ang tingin ko, ang basa ko, sana mali ako, eh parang hindi yata siya pinapayuhan ng malalim. Na siya, matapos siyang maborn again, ay tumigil na siya sa pagbabasing. Kaya ang sabi ni Mami Yunisya, ito, balikan natin siya, sabi ni Mami Yunisya, Mani, pati ka pa tumigil ng pagbabasing, ay nasa iyo ng lahat. No? Ang yaman kasi ka, at ay nasa iyo na. Ano bang uh, gusto mo? No? Ang nanong sabi ng Ephesians chapter 6, verse 1 and 2, no? Obey, or children no no mga anak sons and daughters obey your parents no sabi nga noon sundin niyo ang inyong mga 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 magulang sabi ng uh, Ephesians 6:1 ito sa mga anak no sapagkat may pangako ang Diyos pagpapalain kayo at uh, lalawi ko hahawa ang inyong buhay kaya ayun alam mo ano nangyari nilabag ni Manny Pacquiao. Pagkabat hindi Christian si Mami Judicia. Ang totoo nga lang, sinisisi ni Mami Judicia na nagpalit daw ng religion si Manny Pacquiao kaya dalawang talo na. Nung si Manny Pacquiao daw ay nasa religion na kinagisnan at kinamulatan ay eh, panay daw ang panalo ni Manny Pacquiao. At itong uh, nagpalit daw ng religion ay eh, sabi ni Mami Judicia nagkatalo-talo na. Pero hindi yun ang punto natin yung uh, patungkol sa religion. Ano po? Yung napakagandang payo ng uh, mga ng bagulang ni Manny Pacquiao na si Mami Yunisya ay napakaganda naman talaga nun. No? No? Napakaganda naman talaga nun. No? Na Manny, nasa iyo na ang lahat. No? Yaman at kasikatan, pati ka pa tumigil sa pagbabaksi. So hindi tumigil si Manny Pacquiao. Anong nangyari? Ayun, pinatulog ni Marquez. Kaya sa mga anak, kahit mga malaki na at may mga asawa na at mga anak na hindi marunong makinig sa kanilang mga wagulang, eh mararanasan talaga ang pagkatalo. Kaya ang payo mo sa mga magulang na kagaya mo, no? kung ang inyong mga anak ay may mga asawa na, may mga anak na rin, no? ay ako wala pa, matagal pa. Mag-around the world pa kami. Mahirap yung mga, may mga sumasabit sa akin, hindi ka makapag-around the world na gusto mo. <laughs> Nais ko ipahiyo sa lahat ng mga magulang na kay ang inyong mga anak ay may anak na o may anak na rin. Huwag niyong tigilan, huwag kayong titigil ng pananalangin, pag-aayuno at pagpapaayaw sa inyong mga anak. Sapagkat, uh, kayo ay nilagay ng Diyos para ipag-reign and pass at gabayan ng inyong mga anak sa tamang landas ng buhay. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon Diyos sa buhay. Kaya yun, nilabag ni Manny Pacquiao yung Ephesians si Sumanito na naman na napakagandang uh, uh, versikulo, mga versikulo na ang sabi ko noon, children, daughters and sons, obey your parents and the Lord. No? Sapagkat, uh, you will be blessed, sabi ganoon, and uh, the Lord will give you long life here on earth. Magkaaroon kayo ng mahabang buhay dito sa mundong ibabo na ito. Kaya ayaw nila magkaman ni Pacquiao. Yung magandang payo na kanyang ina, tulog siya. At uh, ngayon, no, sa mga palabas ni Manny Pacquiao, tinatanong siya, mag-inatel ka na ba? Sabi niya, hindi parang bata pa raw siya. At... Uh, Mahirap talaga yun eh, no? Kaya minsan eh, mawalang galang na po. Merong mga ngaral, ano po, mga ngaral na tumakbo. 
bilang pinuno ng bansa sapagkat merong burden no? para iahon ng bansa na kailang pagtakbo siya, talo siya. Ngunit yung pilotin ko kung muli, wala ko akong sinisingle out. Merong pinuno ng iglesia, the head of the church, no? a born again Christian, Trinitarian church, no? at kamakbo bilang pinuno ng bansa, dalawang beses na talo. Bakit? Sapagat hindi ito ang kalawaman ng Diyos, hindi ito ang tawag ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya gusto kong sabihin sa inyo, kung si Manny Pacquiao ay na, nang siya ay naborn again, no? o nung si Manny Pacquiao ay naborn again, at uh, siya ay nagpapatuloy pa hanggang ngayon, habang pinapangarap ko, decided siya na magpatuloy pa sa boxing. I'm very sorry, I'm not, uh, hindi ko sinisingle out si Manny Pacquiao, pero Manny Pacquiao is out of the will of God. And those Christians and pastors who are not uh, suggesting him or not canceling him to quit boxing, no? o inaayunan pa ka ng pagbabaxing, eh siguro man sabi natin mawalang galang na, na itong first yan for 7 and 8 ay hindi nila lubos na patid pa. At anong sabi muli sa 1st John chapter 4, chapter 4 verse 7, 1st John chapter 4 verse 7, Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God. Pag sinabi mong born of God, born of the Spirit, born anew, born again, isa lang po ang kahulugan niya. Born of God, born anew, born of the Spirit. No? Born from heaven, born from above. Isa lang mahulugan niya. Yung mga taong tinanggap si Christ bilang Lord God, Savior na ng mga buhay at tumalikod na sa bisyo kasalanan sa maling paniniwala at nagbalik loob na sa ating Panginoon Diyos sa buhay. At ito ang kinakailangan ng sambayan ng Pilipino na mga born again. Ano? Gusto kong sabihin sa lahat ng mga Pilipino, sa lahat ng taong nakikinig ngayon, ang sabi ni, ni Christ sa John chapter 3, verse 7, You must be born again. Kailangan na ikaw ay ipakanak na muli sapagkat kung hindi ka ipapakanak na muli at hindi mo mararanasan ang pagbabagong buhay ni Kristo Jesus, ay hindi ka papasok na kalakitan. Hindi natin kaya iligtas ang ating mga sarili at hindi natin kaya baguhin ang ating mga sarili. Kaya naman ang Diyos ay nagkatawang tao. At sa mga katawang tao ng Diyos ay pinataan niya. No? Pinasan niya ang lahat ng hirap at siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo. No, ang sabi nga ng Biblia sa aklat ng Hebrews chapter 1, Hebrews chapter 1 makikita natin siya talaga ay Diyos na totoo. Hebrews chapter 1 ay tinuturo ng Biblia na si Kristo talaga ay Diyos na totoo. Kaya yung mga naniniwala at nangangaral na si Kristo ay hindi Diyos na totoo, hindi Diyos na nagkatawang tao ay pakibasa po ang Hebrews chapter 1. At very very clear dyan, no. Lalo na sa Hebrews 1, 8 and 9, Si Kristo ay tinawag mismo ng Diyos Ama, Diyos Niya. So, ilan na ang Diyos? There is only one God but has three divine, distinct personalities. Ang isang Diyos na ito ay binubuo ng Ama, Anak, at Madal na Spirito. So, nililiwanag ko sa oras na ito, ang sabi ni Christ, John 3, 7, Ano sabi ni Christ sa John 3, 7? Jesus said, sa bibig mismo ni Jesus nagpula yan, sa mismo ni Sanitarian, ha? You must be born again. Sino yung you yun? Lahat ng tao ay dapat ma-born again. Ibig ko bang sabihin, lingkod ng Diyos, kapag ang isang tao ay hindi na-born again, hindi papasok ng langit, hindi po ako ang misabi niyan. Ang misabi po niyan ay si Kristo Jesus. Anong sabi nga noon sa John 3.3 and John 3.5, Jesus said, You must be born again. You cannot see, you cannot enter the kingdom of God unless you are born again. So, ibig sabihin, si Jesus mismo ang nagbanggit nito na kinakailangan ang lahat ng tao ay ma-born again. Hindi po ako ang nagsasabing lahat ng tao ay dapat na ma-born again kung hindi si Jesus ang, nag ang mismo nagsasabi na ang lahat ng tao ay dapat ma-born again. So, ang tanong mo, Kung ang isang tao pag hindi born again, ay hindi ba makakapasok ng langit at hindi ba makikita ang harian ng Diyos? Eh, very clearly, no? Jesus emphatically says, in the book of John chapter 3, beginning verse 3 hanggang verse 5, anong sabi ganoon? 
Verily, verily, I say unto you, Except a man be born again, he cannot see, he cannot enter the kingdom of God. At ang sabi niya sa John 3.7, You must be born again. Kaya sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa oras na ito, kinakailangan mong ipanganak na muli. At ano bang ibig sabihin ng kapanganakang muli? No? Kapanganakang muli, kapanganakang espiritual, kapanganakan sa espiritu, kapanganakan ng Diyos, bago kapanganakan, muling pagsilang, ipinanganak ng Diyos, ipinanganak ng banal na espiritu, born from heaven, ipinanganak ng langit, born of God, born from heaven, born from above, born anew, born again, born of the Spirit, isa lang ang ulugan niya. Akin muling ulitin. Born in you. Born from heaven. Born from above. Born again. Born of the Spirit. Born of God. Isa lang ang ulugan niya. Sila yung mga babae, mga malalaki, naranasan ang kapatawaran ni Kristo Jesus. Naranasan ang pagbabagong ibinibigay ni Kristo Jesus. Sila yung mga babae, mga lalaki, puno ng isang kasalanan at patungo ng impyerno, pero na-realize nila na sila ay mga pakasalanan patungo ng impyerno. At walang tanging mga pagliligtas sa kanila, kundi ang Panginoong Yeso Kristo lamang. At dahil dito, sila ay nagsisi ng kasalanan at nagpaniglaw ni Kristo Jesus. Yan ang ibig sabihin ng po na yan. Akin muli muli din, born of God, born in you, born from heaven, born of the Spirit, born from above. At uh, iba pa, isa lang ang mahulugan niya. Sila ang mga babae at mga lalaki na karanas ng bagong buhay ni Christ Jesus. Mga babae at mga lalaki humingi ng tawad sa Diyos, nagbalik loob sa Panginoon, silang mga dating patungo sa kaharian ng Diablo sa Imperno, silang nasa kaharian ng Diablo at patungo sa Imperno, ngayon ay nasa kaharian ng Diyos at patungo na ng kalagitan. Sa so, purihin ng pangalan ng ating Panginoon Diyos sa buhay. Kaya, alam mo, nung naborn na din na si Manny Pacquiao, alam mo, dapat si Manny Pacquiao ay nag-quit na sa boxing. Sabagat ang sabi ng 1 John 4, verse 7, no? Beloved, let us love one another, For love comes from God. Everyone who knows God or has been born of God knows God. No? Sabi nga noon. So, ibig sabihin, mga pinamahal, pag is the moment ng isang tao ay naborn again, no? Natututo siyang magmahal. Pakisabi, magmahal. Ano bang galit mo o tingin sa manang lab sa puso ay napapalitan, napapalitan ito ng pag-ibig? At ang sabi nga ng Biblia, kaya tayo nagmamahal sa pagkat ang Diyos ang unang nagmahal sa atin at inanay niya ang buhay niya para sa atin. So kung si Mati Pacquiao noon, nung di pa siya born again, siya buhay lumalaban para sa sakarakalan ng bansa at ng bayang Pilipinas, ng kapwa Pilipino at para sa kanyang sariling pagyaman no? at para sa kanyang pamilya nung hindi pa siya born again, ito ang kanyang ginagawa. Nung na-born again siya, dapat nag-quit na siya sa boxing. Kaya yun ang aking diin sa oras na ito, ang mensahe pinamangatang love one another. No? Nung si Manny Pacquiao ay hindi pa born again, so siya ay nagigabag-boxing, dapat nung na-born again na siya, tumigil na siya sa pagbabaxing. At kung siya ay hindi napayuhan, ng mga taong nakapalingit sa kanya, lalo na ang mga pangaral, eh, ma uh, mahasabi natin ang person chapter 4 verse 7 and 8, ay hindi malalim at din isa sa kabuhay sa kanilang mga buhay. At kung saan sa alimang napayuhan siya, at di siya uh, tumugon sa mga depakyaw, ay eh, wala ng kasalanan ng mga taong nasa paligid niya. Pero dinidiin natin sa oras na ito, ngayon si mga depakyaw ay naborn again na at nung naborn again na si Manny Pacquiao, dapat tumigil na siya ng pagdupaksa. No? Total naman, sabi nga ni Mami Yunisya, nasa kanya na ang lahat, ang yaman at kasikatan. At kung sakasakaling wala pa sa kanya ang yaman at kasikatan, eh, dapat tumitigil na rin siya. Sapagkat ang pagbabaksi ay hindi inaayunan ng ating Panginoon. Ang boxing ay hindi isang uri ng palakasan o hindi sport siya na matatawag. Sabagat alam na alam natin, maraming namatay sa boxing. Sabi nga, pag ikaw ay nagbaboxing, nakataya ang buhay mo. At maraming uh, baldado ngayon, maraming uh, may karamdaman ngayon dahil sa boxing. 
At mismo si Manny Pacquiao, kapag tinanong mo, ano, gugustuhin mo ba na iyong mga anak ay magbaksing, sasabihin niya hindi. Sabagat buhay ang nakataya rin. So sa mga tisilta, pag ikaw pala yung nagbabaksing, ay buhay pala ang tinataya ko rin. At itagdag pa natin, una, buhay ang tinataya ko rin. At pangalawa, itagdag pa natin, pinagpupustahan niya ng marami, pinagsusugalan niya ng marami. Tandaan natin yan, mga minamahal. So kaya po, gusto kong uh, liwanagin sa oras na ito bilang uh, uh, malingkit na alipin ng Panginoon, pinagkat pinakamalingkit na alipin ng Diyos na Kanyang kinahabagan at ginagamit para mangaral sa buong mundo, sa lahat ng uri ng tao ng tuloy-tuloy. Eh, gusto kong sa ipaalam sa lahat, wala sa manal ng kasulatan na hindi sports ang boxing at hindi ito inaayunan ng ating Panginoon. Glory to God. At uh, ano pong sabi nga noon sa aklat ng uh, Genesis 1.27? Genesis 1.27? Anong sabi ng Biblia? Ngayon, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis at anyo. Let us make man according to, to our own likeness and image. Mahalin natin ang Diyos o oh, I mean, mahalin natin ang Diyos Lalangin natin ang tao Genesis 1.26 and 27 Ayon sa ating wangi sa tanyo Lalo na yung Genesis 1.27 Let us make men no, According to our own image and likeness So ang tao ay nilikha ayon sa wangi sa Diyos Tama? Kung ang tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos, 